Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 43. Si vous êtes un principiant de français, faites un clic dans le lien de YouTube de l'épisode, dans la description de Spotify, et activez les sous-titres en espagnol pour écouter mientras que lien pour comprendre tout. Si vous êtes un en français, vous pouvez cliquer sur le YouTube épisode link dans la Spotify description pour écouter while reading the English subtitles, so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. On continue notre série « Comment parler français couramment » avec la troisième partie qui parle des outils d'aide à l'apprentissage, la grammaire et le vocabulaire. Alors, restez à l'écoute Salut, moi c'est Fabien Saussé, je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 43 e épisode. Donc dans la première partie de la série « Comment parler français couramment ?», je vous ai expliqué la stratégie globale à utiliser. Dans la deuxième, on a vu que le cœur de votre apprentissage devait être l'acquisition par l'écoute de contenu adapté et agréable. Et on a vu que certaines choses fonctionnent mieux que d'autres. À la fin de la deuxième partie, je vous disais qu'en tant qu'adulte, on ne pourra jamais avoir autant d'heures d'écoute qu'un enfant avec sa langue natale. Un natif entend sa langue maternelle toute la journée. Avant d'aller à l'école, un enfant n'a pratiquement que cette préoccupation. Et de plus, quand on est un enfant, les contenus sont adaptés pour nous, les adultes adaptent leur langage, les contenus à la télévision sont faits exprès pour les enfants, etc. etc. Mais quand on est adulte, on ne va pas passer des heures à regarder des dessins animés pour enfants dans la langue cible et les autres adultes ne vont pas nous parler comme à des enfants. Donc on a un désavantage important par rapport à un enfant et à sa langue natale, c'est la quantité d'immersion et le manque d'adaptation des contenus. Il y a quand même des contenus faits pour les débutants, mais ils sont très peu intéressants. Du genre, bonjour, je m'appelle Jérôme. Et toi Je m'appelle Jean et j'habite en France. D'accord. Aimes-tu la France, Jean Etc, etc. Donc, difficile d'écouter ce genre de contenu très longtemps. Personnellement, il m'ennuie très vite. Donc oui, le manque de temps pour écouter la langue cible est le plus gros des problèmes. Et on doit trouver des outils pour nous aider à mieux comprendre quand on écoute du contenu. Et pour ça, on a deux outils précieux en tant qu'adulte, la grammaire et le vocabulaire. Et je vais vous dire pourquoi et comment utiliser ces deux outils à votre avantage. Parce qu'ils sont souvent mal utilisés. En étant adulte, on a la possibilité de comprendre des choses beaucoup plus logiquement qu'un enfant. On a appris à catégoriser les choses. On sait repérer les schémas et les règles. Et c'est ça qui va nous aider pour notre langue cible. Et ces règles et ces schémas s'appellent la grammaire dans une langue. Euh, comme pour un langage de programmation, hein, il y a des schémas et des règles. Euh, comme le solfège pour jouer d'un instrument de musique, par exemple. Par conséquent, on va apprendre à connaître cette grammaire pour nous aider à mieux catégoriser la langue, à mieux la comprendre. Cette grammaire est parfois très similaire à celle de notre langue natale si ce sont deux langues du même groupe, comme entre l'allemand et le hollandais, l'italien et l'espagnol, ou encore le français et l'espagnol. Mais parfois, la grammaire est assez différente, comme entre le japonais et le russe, par exemple. Donc, sauf très peu d'exceptions, il y a toujours les mêmes grands principes. Euh, sujet, verbe, adverbe, complément, phrase, etc. Et ces grands principes vont nous aider à déconstruire la langue cible pour mieux la comprendre. C'est ce que j'utilise hein, pour enseigner la grammaire aux hispanophones. Je déconstruis leur espagnol pour le reconstruire en français. La grammaire est très ressemblante, donc ça devient très facile. Et même si les grammaires sont différentes, on peut toujours utiliser ces grands principes dans une autre langue. La grammaire, c'est comme un décodeur. C'est un système par lequel va passer votre écoute pour mieux décoder la langue. Même chose que si un développeur lit du code PHP, s'il connaît les règles et les schémas, il pourra comprendre beaucoup mieux le code. Un musicien sait lire une partition parce qu'il connaît le solfège, par exemple. Et si on comprend mieux ce qu'on écoute, on augmente notre capacité d'acquisition et de compréhension orale et par conséquent, notre expression orale. Donc, on pourrait se dire qu'il faut maîtriser très vite toute cette grammaire pour tout comprendre. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de règles de grammaire. Il y a trop de choses à retenir pour vouloir tout maîtriser très rapidement. Et ce serait contre-productif. Donc, ce qu'on va faire 
c'est qu'on va étudier cette grammaire au fur et à mesure de notre apprentissage. Mais on ne va pas chercher à la maîtriser la première fois. Parce qu'une règle de grammaire ne sert à rien si vous n'avez pas d'exemple en contexte. Il faut alimenter votre cerveau avec des dizaines ou des centaines d'exemples pour assimiler cette règle. Essayer de maîtriser la grammaire le plus vite possible est contre-productif. C'est seulement utile pour réussir un examen de grammaire. Mais un examen ne veut pas dire que vous parlez couramment. C'est pour ça que l'approche scolaire d'une langue étrangère ne fonctionne pas, comme en France ou en Espagne. Parce qu'on cherche absolument à maîtriser toute la grammaire sans écouter ni pratiquer. Vouloir apprendre par cœur tout le manuel sans aucune pratique, c'est très peu efficace. La grammaire doit être étudiée une première fois et ensuite revue et revue et revue tout au long de votre apprentissage quand vous en avez l'utilité. Même si vous êtes déjà à un niveau avancé, vous aurez parfois besoin de revoir quelque chose du présent parce que vous l'avez oublié. En d'autres termes, considérez la grammaire comme un manuel, comme une documentation qui se trouve tout autour de votre apprentissage et qui vous suit tout le temps et que vous consultez quand vous en avez besoin. Étudiez le minimum vital du programme de grammaire en quelques mois par exemple et ensuite revoyez les règles autant de fois que nécessaire. Si vous achetez un appareil électrique très compliqué, vous pouvez lire rapidement la notice pour commencer à l'utiliser et ensuite vous la consultez au fur et à mesure de l'utilisation. Vous n'allez pas apprendre par cœur toutes les fonctions avant de vous en servir. Même chose pour un développeur, il va un peu étudier les règles pour commencer à coder et ensuite il a accès à la documentation pour la consulter quand il veut. Évidemment, il y a un ordre logique pour commencer. N'étudiez pas le subjonctif si vous êtes débutant. Vous pouvez commencer par un peu de règles très basiques, la syntaxe, le présent, un peu de pronoms, un peu de futur, un peu de passé et vous rajouter des éléments au fur et à mesure. Et je vois souvent que les méthodes académiques vous enseignent même les exceptions la première fois. Mais sans avoir déjà bien assimilé la règle principale, ça ne sert à rien de vouloir apprendre aussi les exceptions tout de suite. Vous vous rendrez compte des exceptions grâce à énormément d'exemples. Donc à l'école ou pour un examen, on vous demande de connaître par cœur cette grammaire, cette documentation de la langue, parce qu'on va vous poser des questions sur les règles et sur les exceptions. Mais c'est toujours dans un objectif d'examen. C'est pas dans le but de parler couramment. Et je comprends pas pourquoi l'éducation nationale française fait ça pour l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Euh, et c'est pour ça que les français ne voient pas l'intérêt d'apprendre toute la documentation de l'anglais par cœur. Si c'est juste pour dire « voilà, je connais la grammaire par cœur », ça n'a aucun intérêt. Et nous, les professeurs privés, on n'arrête pas de répéter qu'il faut des méthodes basées sur la conversation, sur l'utilisation de la langue, comme dans les pays scandinaves par exemple. Et la fameuse question, on peut parler couramment sans étudier la grammaire Est-ce qu'on peut apprendre à jouer du piano sans solfège Est-ce qu'on peut apprendre à développer du PHP sans jamais regarder la documentation Oui, c'est possible, mais ça prend beaucoup plus de temps et il va falloir écouter et pratiquer encore plus. Donc autant utiliser les outils pour nous aider. Vous apprendrez à maîtriser ces règles au fur et à mesure de votre utilisation de la langue, c'est-à-dire l'écoute et la pratique verbale. Donc, ne vous excusez jamais d'avoir fait une erreur parce que vous avez oublié une règle de grammaire. C'est seulement l'école qui nous punit, qui nous sanctionne de nos erreurs, mais c'est totalement contre-productif et c'est très frustrant. Ensuite, la deuxième aide, le deuxième outil dont je voudrais vous parler est le vocabulaire. C'est tout simple, plus vous connaissez de vocabulaire dans la nouvelle langue, plus vous pouvez la comprendre. Par conséquent, mieux vous pouvez la parler. Donc, c'est une aide que j'utilise pour chaque langue que j'apprends. Je mémorise activement le plus de vocabulaire possible en dehors de mon écoute. Je le fais avec l'application Mosalingua, les flashcards, et j'en parle en détail dans ma vidéo Vlog sur YouTube. Grâce à l'application, je mémorise en moyenne 2500 mots en 6 mois à peu près, ce qui est déjà un rythme rapide d'une dizaine de mots par jour. Ce sont des mots que je ne vais pas tous utiliser à l'oral, mais au moins je comprendrai beaucoup. Parce que quand on parle, on utilise une moyenne de 1000 mots à peu près. C'est encore une fois dans le but de comprendre le plus possible en priorité. Parce que plus vous comprenez, moins vous êtes frustré et plus vous avez accès à des contenus de niveau élevé. Mais c'est pareil que pour la grammaire. Apprendre des listes de vocabulaire est juste une aide. Ça ne doit, doit pas être le centre de votre apprentissage. Je passe entre 10 et 15 minutes par jour sur l'application et c'est largement suffisant. Les mots que vous apprenez séparément... 
Vous devez absolument les entendre des centaines de fois dans des dizaines de contextes différents. Parfois, le mot s'utilise dans le même contexte que votre langue natale, mais parfois non. Le mot peut avoir plusieurs sens, etc. C'est pour ça que les faux amis sont si problématiques. Parce que si le mot ressemble à un mot de notre langue natale, on va vouloir l'utiliser pour la langue cible. « Expressar » en espagnol se dit « exprimer » en français. Donc les hispanophones disent « je voudrais expresser une idée ». C'est encore la preuve que le cerveau s'appuie sur une base solide qui est la langue maternelle et la traduit vers la langue cible. Cette base peut être aussi une langue étrangère maîtrisée. J'ai fait un épisode sur « traduire ou pas dans sa tête » qui explique que c'est inévitable. C'est une guerre entre les deux langues dans votre cerveau et la langue qui gagne est celle qui est la plus importante pour votre cerveau. L'espagnol dit euh, « non », on dit euh, « expressar » en espagnol. Et le français dit « mais non », on dit « exprimer ». Mais si le français n'est pas important pour votre cerveau, il perdra les matchs des faux amis. Et plus vous écoutez le mot « exprimer » en français en contexte, plus le français monte en puissance dans la guerre et plus il va gagner de matchs. Et à force de répétition et de correction, il gagnera presque tous les matchs et vous direz correctement « je voudrais exprimer une idée ». Donc, apprendre des listes de vocabulaire n'est pas une obligation. C'est une technique qui fonctionne très bien pour moi. On peut apprendre tout le vocabulaire seulement en écoutant, donc passivement, mais dans ce cas, il faut encore plus d'immersion. En résumé, on peut éviter la grammaire et les listes de vocabulaire pour apprendre à parler couramment, mais ça demande beaucoup plus de temps et d'immersion et c'est comme ça que tous les enfants ont appris leur langue natale. Mais les enfants ont un avantage. Ils assimilent beaucoup mieux la langue jusqu'à un certain âge. On peut considérer qu'à partir de 10 ans, on ne pourra plus jamais acquérir la langue aussi facilement qu'un enfant, d'après les études scientifiques. Si vous voulez parler couramment, ne passez pas 100% du temps à étudier la documentation de la langue, la grammaire. Elle doit représenter environ 15% du temps total et tout au long de votre apprentissage et vous devez la revoir autant de fois que nécessaire quand l'usage le demande. Et les méthodes qui vous punissent si vous faites des erreurs sont les pires, évidemment. En utilisant la langue, vous allez régulièrement provoquer la curiosité d'aller voir dans la documentation comment on fait, comment on conjugue tel verbe avec quel temps, etc., quelle préposition, à quel pronom, tout ça. Pareil pour le vocabulaire, j'en apprends beaucoup au début pour comprendre le maximum, et au fur et à mesure de l'utilisation de la langue, je vais chercher les mots sur le traducteur euh, Word Reference, par exemple. La grammaire et la mémorisation du vocabulaire vous seront aussi utiles pour euh, pratiquer, pour la pratique de l'expression orale, et on en parlera dans le prochain épisode de la série. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye si eres hispanohablante, si quieres aprender a hablar francés y si eres principiante o intermedio, te propongo una clase de muestra gratuita de mi curso Fluidité y además te daré una estrategia completa para tu camino hacia tu fluidez. Te dejo el link en la descripción del episodio. Si tu connais déjà la grammaire française, tu comprends bien la langue, mais tu veux t'entraîner à la parler, je te propose des ateliers de pratique de conversation, tous les liens sont dans la description de l'épisode, et en plus, L'heure d'essai est gratuite.